。大家好，京酱肉丝相信很多朋友都喜欢吃，但是做法稍微有点麻烦。今天教大家一个比京酱肉丝还简单，而且又好吃的做法，那就是酱肉片。吃起来口感嫩滑，咸鲜回甜，老少皆宜，下酒又下饭。大厨今天分享详细的做法，你一定能够学会。喜欢的朋友可以试试。首先来准备一块猪瘦肉，最好是用猪小里脊肉，吃起来口感更细嫩一些。没有的用瘦肉都可以。再准备紫皮洋葱半个。接下来先把瘦肉表面这层筋膜剃下来，用来炖着吃。如果直接炒，容易咬不动。从中间切开。再切成薄片，如果感觉不好切的，最好是放在冰柜冻上半个小时，这样更好切。如果冻得偏硬，就稍微要切厚一点，因为解冻化开过后太薄就容易碎。鲜肉就稍微切薄一点，这样在炒制的时候受热均匀，成熟快。全部切好后，装入盆中，倒入清水，先浸泡化开。去除里边一些残留的血水和腥气味，这样炒出的肉片颜色鲜亮，不会发黑。接着来切洋葱，先把根部切掉，再像这样把洋葱抠开分层，目的是让切出的洋葱块大小更均匀一些。再切成粗条，然后切成大小均匀的块全部切好后，装入盆中。接着来准备少许的生姜，先切成片，然后再切成丝。最后切成姜末，这个主要是起到去腥增香的作用。装入盆中，先来调料汁，放入少许的食盐，半勺的鸡精味精。少许的胡椒粉增加香味，两勺的白糖。这个菜的口味是酱香微甜，所以糖的量根据个人的口味而定。再放入四勺左右的生抽酱油提味提鲜，大概是二十克。一勺的料酒和小半勺的老抽上颜色。最后再放入二十克左右的淀粉水和少许的清水，然后用勺子慢慢的搅拌均匀。这样在炒制的时候就不会手忙脚乱了。接着把浸泡过的肉片慢慢的清洗干净，可以看一下，通过浸泡，这些血水已经释放在水中了。清洗后捞出几干水分，接着来腌制底味，放入少许的食盐，半勺的胡椒粉，一勺的料酒去腥提味，小半勺的老抽上颜色，三十克左右的淀粉水增加肉片鲜嫩的口感。然后用手向一个方向，慢慢的搅拌均。搅拌至肉看不见汁水，表面起粘。接着放入两勺的甜面酱，大概二十克，一勺的蚝油。这两样主要是增加酱香味和黄亮的颜色。用勺子慢慢的搅拌，这个肉片的颜色呈这样的酱红色就可以了。如果偏浅的，可以放入少许的老抽。最后再放入适量的植物油，这样在炒制的时候就不会粘连。食材准备好后，接下来起锅烹饪。先把锅烧至发白冒烟，再放入一勺植物油，先把锅润透。润透后盛出热油，再放入适量的凉油和少许的香油，这样炒肉片就不会粘锅了。里边放入了少许的香油，可以使酱的香味更浓郁一些。接着保持中火，用勺子向一个方向快速的推动炒散。肉片炒的时间也不需要太长，要不然口感吃起来不够鲜嫩。只要炒散，炒至表面稍微发白，接着下入洋葱，炒出香味翻炒大概二十秒钟，把洋葱炒至稍微断生，然后倒入提前调好的料汁，下锅前一定得搅动下
，像这样转圈的道路沟中，先静止三秒钟左右，让淀粉糊化，再用勺子快速的推动，炒匀料汁，最后开大火，快速的翻炒个五六七八下，炒出锅气，炒出香味。炒至汁甘亮油，即可关火出锅，装入盘中。像这样做出的酱肉片，比酱肉丝吃起来更香一些。关键是做法特别的简单，很适合家庭操作，适合女士和孩子吃。不喜欢吃猪肉的，也可以换成鸡胸肉。这样一道简单家常、酱香浓郁。嫩滑入味的酱肉片就做好了，喜欢的朋友记得帮忙点赞、评论、转发、收藏，我们明天再见。